Yo, what's up guys? Welkom bij weer een nieuwe F1 23 Breaking Point video. En we zijn aangekomen bij chapter 10. Devin Butler heeft noodgedwongen, moeten pensioneren. Hij heeft een gehoorbeschadiging. Daardoor kan hij niet meer racen. En nu moet Condesport Racing op zoek naar een nieuwe coureur. En zou het misschien Kelly Mayer kunnen zijn? Let's find out. But if we are going to hit our targets, we need another driver, a permanent one, and fast. But we are mid-season. It's impossible. So, given the circumstances, do you think you can grant us a bit of leeway on the contract? I have the projections. If Connorsport doesn't reach fifth place in the constructors this season, the returns simply aren't worth my time. That was always the deal, and it still is. But with a little extra time, perhaps we'd stop. The deal stands. And without Devon driving, there's now little of interest for me beyond the contract. It's just business. There must be something we can do. So, legacy is obviously important to you, David. As a father, I, I totally get that. So if Devon, your son, can't drive, how about your daughter? Why don't we give the seat to Kelly? No. California will not be signed to Connorsport. Why not? Just... Just think of the commercial opportunities for the team that signs her, hmm? Forget legacy. <laughs> We'd be... You'd be making history. And you'll be giving a phenomenal talent her first break into F1. It's the right thing to do. You know she deserves it. The daughter, who took her mother's name to spite me. Nah, she'll never say yes. Why don't you leave that to me? The contract still stands, Ackerman. Fifth place, or I'm out next season. One problem at a time, eh? Goede tijden, slechte tijden. Dus Kelly Mayer is de, gaat niet alleen de eerste vrouwelijke f coureur worden. Het is ook nog eens de zus van Devin Butler en de dochter van David of Butler. Kennelijk is het Kelly Butler, maar ze heeft een andere achternaam aangenomen. De achternaam van, uh, van haar moeder. En we gaan het zien. Of ze door weten breken in de mannenwereld. We zijn bij de Spaanse GP aanbeland. Kijken wat er ons te wachten staat. Hey, we need your input on this one. The engineering department are annoyed that you agreed to let the throttle zone film crew take over the garage for part of the upcoming testing session. It's going to make their job in the garage much more difficult, especially considering that Aiden will be busy filming and Devin is no longer around. They can do some testing with Noah, the reserve driver, but they want to know if they can adjust today's race strategy to get a head start on gathering specific data about the car. No, we've already agreed on today's strategy. We stick to the plan. Okay, let's accommodate the engineers. We moeten ze toch tevreden houden. Andreo, have you spoken to her yet? I yes, we've spoken. And what did you say? She'll be around this weekend. She agreed to come and see me. You mean you haven't asked her yet? Of course not. It's a delicate situation. Uh, I'm sure she has an idea, but... Uh, look, it's not just something you casually ask over the phone, is it? Why not? Come on. This is potentially life-changing for her. And the whole family situation needs to be handled with a little, you know, care and respect. Well, when you're the one that knows her, just make sure she says yes and fast. I'm finding it difficult to keep fielding questions about the future of Connorsport. Yeah, I read part of that interview. Could almost feel you squirm. That bad, huh? Worse. I'll call you as soon as I know. Wow. 
Welcome along, everyone, to sunny Spain, specifically to the circuit de Barcelona, Catalonia. So many great moments in Formula One history have been written at this very track over the years, including Michael Schumacher's first win for Ferrari back in 96. That win was in the rain. We might have better weather here today, but we're just as overjoyed to be at the Spanish Grand Prix. It's an updated track in Catalonia and the popular opinion Oh, met the new water, uh, natuurlijk in. Laatste bocht is de chicane eruit gehaald en uh, is nu echt een enorme high speed corner geworden. Interessant, ik heb hem nog niet meegemaakt. Let's run you through the driver grid order for today's exciting race. Charles Leclerc lines up on pole position. Sergio Perez Rijders met de reservedrijver van Connorsport. Niet met Eden Jackson, maar met de reservedrijver. Uh, uh, driver. Ik ben heel benieuwd waar, uh, waar we gaan starten. Norris, Hamilton, Gasly, Sainz. Constructeurs moeten we vijfde worden. Fernando Alonso. Dan moeten we heel snel omhoog. Sonoda, Joe, Sergeant, Bottas, Magnussen, Ocon. Oké. Okay. Jackson, Stroll, Albon, Laatste dus. Which of these talented drivers will come out on top today? Welcome to the wonderful Catalonia. It's time for the Spanish Grand Prix this weekend. And whilst the season is just a few races old, it's already been one full of drama. So Natalie Pinkham, who have you got your eye on this weekend? Well, in Formula One, naturally, the conversation is drawn towards those at the top of the standings, both drivers and teams. That's not right. Really no intrigued bell. by the midfield of the team, team of the grid. Sport. Devon Butler's absence will definitely be felt. There's no doubt about that, both on and off the track. For me, the interesting thing will be how they move forward without him. Indeed, almost as many battles off the track as there are on it for Connor Sport at the moment. And Kasper Ackerman and his team certainly have their work cut out for them this weekend. I know it's been a mad few weeks, mate, but you've always gone well here, so let's get your head down and see what we can do. Come on. Bijna door het gras als uh, Daniel Ricciardo destijds. Kan je uh, Australië nog herinneren? Kijk, dus we hebben toch al uh, aardig wat plaats gepakt. Kijken of we verder door kunnen stoten. En we rijden met Aiden Jackson, dus niet met Noah Bell. Ik dacht in eerste instantie dat, uh, dat dat er stond. Maar het is gewoon de oude vertrouwde Aiden Jackson. Voorhand gaat Fernando Alonso. Ik wil heel even zeggen Xavi Alonso, maar dat is iemand anders. Ik had toch wel enigszins verwacht dat uh, van de achteraan de voorrijden een uh, onmogelijke opgave zou zijn. Want dan gaat voorrijden goed in de punten, P8 dus. Maar ja, als je dit al wint. In je eerste ronde. Dat, uh, dat voorspelt heel goed. En daar uh, gaat Alonso. Al blijft hij uh, nog even plakken. En nu hebben we definitief afscheid genomen. Van we buitenom bij... Uh, bij Gasly? Ik denk het wel. We moeten hem natuurlijk de ruimte geven. Hij zit nog aan de binnenkant. Terwijl de auto aan het glijden is. Een nieuwe snelle bocht dus. Die laatste high speed corner. Je moet toch een klein beetje liften nog. Net zoals de, je dat hier moet doen. En dan zou je maat snijdt zoals ik dat doe.
Kunnen we nu niet al afvlaggen dan ofzo? Ik heb uh, P8 behaald. Weer in de slipstream te blijven van uh, Carlos Sainz. Dus zelfs met ERS kunnen we geen potten breken. Lijkt wel alsof we veel later kunnen rennen in de Die kruisen! Ja. Dan hadden we bijna Rosberg uh, Hamilton momentje. Ik ga toch nog les meer dit aan de binnenkant zitten, maar dat was niet mogelijk. Hier wel? Ja. Klein stukje glijden, maar het is ons geluk. En we hebben DRS. Lijntjes mag hij niet natuurlijk. Leaving the track, gaining an advantage. Maar uh, hier vinden ze het goed. Dus ik laag niet. Voor ons, uh, ook een DRS op George Russell. Het podium begint nu toch wel uh, dichtbij te komen. Een klein beetje ERS hebben we nog. Nu gewoon aan de binnenkant blijven. En dan openen we de jacht op George Russell. Dat Max een stap is gebleven. Het is wel uh, realistisch geworden en uh, is hij helemaal weggereden. Dan staat hij al 30 seconden los. Gaan we weer. Onder kant voorbij. Oeh. Klein beetje contact. We stappen 5,4 seconden voor ons. kunnen komen. Lijkt erop van niet. Het is een zaak om uit 
dat Brussel zo snel mogelijk uit onze DRS te krijgen. Richting start finish kan het wel problemen op gaan leveren. Dit is helemaal niet oké. Okay. Ik weet niet wat er hier gebeurt, maar. Te lang in de teleurstelling blijven hangen. Kijken of we dat kunnen bewaren voor start finish. Dit keer wel van ons af te schudden. Loop Max van Stappen komt dichterbij. Deed natuurlijk in eerste instantie weg. Maar Max is stappen binnen 5 seconden inmiddels. Moeten we achterom blijven kijken of naar voren? Dat is dit een hele slechte eerste bocht. Dat hebben we misschien daar ons antwoord al. Hier staat de stappen dus. Een safe release. Wel uh, redelijk ver voor ons. En daar komt ons uh, teamgenoot Noah Bell. Voorbij gereden. Mag toch hopen dat dit wel uh, teamworders worden. 
op een nieuwere compound. En natuurlijk strijden het om een podium. Misschien wel de winst als alles mee zit. Maar uh, Ben hier gaat niet aan de kant. Dus dan doen we maar zo. Naar okay, Max Verstappen. Ja, Hier hebben we een DRS gevallen. 4,2 seconden, 4,1 seconden, 4 seconden. Zo dichtbij zijn we nog niet geweest. Is hij dan minder snel op de medium band? Seconden. Drink op mijn eigen. Ja, hij heeft de tijd neergezet, man. Let op. De Russell, die hebben we achter ons uh, geladen. Want anders, dat lijkt het klopt. Te weinig winst te boeken bij Max uh, om het hem echt lastig te kunnen maken. Drie komma zeven seconden. Drie komma zes seconden. Nou, gewoon omdat we nog geen fouten maken. Ik probeer nu de hele tijd iets op te schrijven qua remafstand. Vijf. Nummer vier. Nummer drie. 
We liggen in ieder geval niet aan de auto. Daar kunnen we duidelijk over zijn. Tenzij zijn banden ineens compleet de cliff afgaan. Maakt nog geen kans meer. Maar we blijven pushen. Nee, dat gaat het nu worden. Laatste ronde. Nee, nou, dat stap eruit zelf weg. Ik ben niet bij in de buurt. We hebben hem heel even mogen aanschouwen. In de verte. Op afstand. Pas de afstand, durf ik wel te zeggen. Je moet wel geen risico meer nemen. Gewoon naar huis brengen. Tweede plaats is uitstekend. Beter dan dat ik überhaupt had verwacht. Veel beter natuurlijk ook dan de top 8. Die we als opdracht hebben meegekregen.
And that's the end of the race. We'll see you in part four, mate. Ah, toch nog Max stap voorbij. So it's Aiden Jackson propping up Connor Sport here today. But the big news off the track. Ja, Leclerc is nog derde geworden. Of was het Sainz? Leclerc of Sainz was derde geworden. De wieger ging je juist naar de softband in plaats van de mediumband. Dus jij bent George Russell nog even te pakken. Well, the mid-season signing will get us all talking, I'm sure, but time will tell. Red Bull are our winners today after showcasing some incredible driving. Het gaat natuurlijk zijn. Ik, Aiden Jackson, vast, vast een teamgenoot. Hij punten gepakt. We zien de reserve driver Noah Bell. Pakt waarschijnlijk geen punten. En dan gaan we, hebben, gaan we zoiets hebben van... Zien we wel. We hebben iemand nieuw nodig. Alles op Kelly Mayer. Of die mediatraining weer van pas is gekomen. Dit is een heel erg gemakkelijk stap antwoord. Dat is een matter hoe mijn team mede is. Ja, wel, je weet, dat soort van dingen, dat is niet echt mijn job. Ik wens Devin wel, maar het doesn't really matter to me who the other driver is. So, I'm out there to drive the car as best as I can. And that's all there is to it. Everything else is for Casper and the team to worry about. Most importantly, how is Devon? And how are you finding it without your teammate? Um. Devon will be back, even if it's just to annoy me. If you know Devon like I do, then you know he's going to find a way to come back to F1. I don't know for sure if he drives again. I, I hope he does, but even if he only comes back to annoy me, of course he'll be back. Well, there's a lot of talk about what happens if Devon doesn't return. Would Connor Sport be looking for a new driver, do you think? Um, that's actually a question for Casper. Um, it's too soon to talk about that. It's still David Seed as far as I'm concerned. Yeah. Um, I, I think it's too soon to be talking about all of that. Um, as far as I'm concerned, it's Devon Seed. And until we know for sure what the situation is, we shouldn't be talking about replacing him. Um... Teams have reserve drivers for a reason, and you know we needed to use ours until we have a clear idea of what's going on. So, yeah, hopefully we can get some points. That's great. Thank you. Ga gedaan. Hey, Casper, you wanted to speak to me? Yes, I did. Shoot. Uh, nothing major, really. Um, to be honest, I just wanted to thank you. What for? I'm, you know, just doing my job. No, it's more than that. Uh, well, I know why you stayed on the team. And, uh, but I won't lie to you, it, it's not been easy. <laughs> yeah, y you can say that again. Yeah, but you really stepped up. It's good for me to know that I've got someone like you to rely on. Always. Yeah. Look, Aiden, I'll warn you, things may not get any easier, at least not for a while, but... Um, well, we've got something in the pipeline. A potential new driver and a damn good one. Who is it? <laughs> I can't say. Not, not yet. It's a bit of a gamble. But if they agree, we could have something special. Nice. And, um... How is Devon? Fine. I think... Uh, I'm not sure. I mean, Davidov has closed the door on that one, but... Yeah, he tells me Devon is in a good place, though. That's good, that's good. Just you know, keep doing what you're doing, okay? And now, just get out of here. Of course. I'll catch you later, Casper. Dat was het telefoontje van onze team principal, Casper Akkerman. Natuurlijk erg tevreden over onze prestatie. Tweede geworden, uitstekend voor Conor Sport. Uh, ging natuurlijk ook nog heel even in op de situatie. We krijgen een nieuw teamgenoot. Wie zal het zijn? Kelly Meyer. Uiteraard gaat het Kelly Meyer zijn. De eerste vrouw in F1. Weet ze potten te breken? Dat gaan we zien. In het volgende hoofdstuk.